。今天的题目就是在这只有几个小颗粒的墙上，向前延伸出一条巨大的砖块桥以及一座大城堡。物理满分的同学一听就知道这是一道结构支撑的难题，因此桥最长的直接通关总决赛。白人兄弟最开始去参加乐高比赛就是以搭城堡出名的，悬崖是灰色的，所以他们的城堡采用了白色做对比。悬崖旁边坐落着一座宝石矿城堡，偷到宝石的人冲出大门，但身后巨龙的獠牙也跟上了他们。巨龙必须在宝石被海面上的盗贼接应前抢回宝石，整体上得到了评委的认可。但女评委也提出了一个能再让他们作品冲一层台阶的建议。This dragon, the first thing I think is wings. If you just had a little hint of those wings bursting out of the castle, you could have had an even more dramatic story moment. 比赛时，他们旁边就是华裔兄弟。They could easily be the longest one out. I do know that they struggle with aesthetics, but they'll never be this when it comes to sheer structural strength. 大的技术模型上，华裔兄弟有绝对优势。他们准备以中国传统建筑为参考，做一座通向天堂的东方城堡。兄弟俩以最长为目标，想要借此直冲总决赛。于是大家纷纷拿出尺子来测量彼此的长度。看到这，我才注意到全场只有他们的建筑是在桥中间的，其他选手都是倚靠后方墙壁支撑点。这无形中是将沉重难度翻了个倍。We always want to go out strong. By that same token, now what is the story specifically we're trying to tell? 其实这个作品是弟弟为了纪念因癌症离世的摩托车朋友而创作的。He rolled off of the sunset before me. 仔细看悬崖的旁边，他们还有几个支撑点没有用，确实是炫技的一种了。虽然故事上关联度不够大，但最后因为他们技术过硬，以最长的一组成绩直接保送进了下一期总决赛。I don't think so. Oh! 这个画面，请大家一定不要用自己的乐高套件尝试，我怕你们没有这么多砖。听听，听听你说的西洋话吗？不过这些塑料小砖块的质量能有多好？往下看，本期的主题很简单，就是造桥。承重率最好的一组将会获得小金砖，小金砖可以保护自己不被淘汰。前面被白人小哥组使用过后，这一期回归了赛场。It would be real nice to get our hands on that brick again. 小哥 Aaron 刚好是教工程学的老师，这期也算点到白人小哥组的强项上了。小哥们给桥梁做了两种支撑结构，上面是比较常见的横架桥，横架部分运用了不少科技件做连接加固，底部为拱桥结构。可以参考世界最早的拱桥，也就是我国的赵州桥。白人小哥将两种最坚固的结构结合在了一起，看看他们的桥能够承受多少重量。哎，先在桥最脆弱的中间位置放二十五磅试试，纹丝不动，慢慢加到了一百磅，两百五十五磅。小哥们的桥还是没有任何变化。It can hold a Christian. <laughs> There's been zero warping or cracking in this thing. 直到加码到三百二十磅，终于听到了一丝断裂的声音。节目组似乎也没有想到，这桥竟然能够承受到三百六十五磅。这时，节目组准备的砝码已经用光了，于是主持人从后台借了一些沙袋。As you can see, we were not expecting any of these bridges to hold so much weight. 现在重量堆积到了四百四十五磅，小哥们的桥还支撑着最后一口气，四百七十磅。I don't think so. I don't think so. Oh! It's fine. It's fine. 最后，白人小哥组的成绩是四百四十五磅。哇，足足四百斤的重量，成为了后面选手需要打破的记录。这个画面不是超市打折啊，是选手们在抢占自己想要的物品。只不过这些物品只有一半。聪明的同学们已经猜到，这另一半就要交给乐高了。为了能够抢到厉害的主题，选手们不光拼手速，还要拼移速。所以，我们身宽体胖的大胡子组开局就逆风，看看给他们上了个什么？无情啊，是难度最高的半个笔记本电脑，不仅发挥空间小，搭建面积也就只那么点儿。看看其他组拿到的大望远镜，哎，还有半个地球仪，这一看就超有故事的钟，笔记本就难搞了呀。很快，十二个小时后，大胡子组能不能凭借实力来个翻盘呢？这组作品的主人公是一个知名的博客作者，这是他的电脑。电脑另一半是搜索引擎，上面则是他的人生片段。这些小方块既是博客又是生活，妙啊！超出了我的意料，以为是青铜，没想到是王者。这化腐朽为神奇的创意，大概也只有大胡子组搞得出来了。怎么拼才能让乐高做成的桥扛住十二级的震动？选手们这一期拿出了自己毕生所学，都想要赢下这场桥梁设计赛。比赛时间只有七小时。Seven hours. Oh, 
。最后能通关十二级震动的桥获胜。如果有并列胜出的桥，就按美学标准评判。父子组的爸爸听到主题时充满了自信，他终于来到了自己身为工程师的专业领域。他们打算用 A 型框架连接固定。父子组遵循工程师的思路，把桥墩做成了空心，再往里面倒入稀碎的零件，这样可以吸收震动的能量。虽然最后的桥被评价看起来像是已经被震过的一样，但爸爸还是自信的认为他的桥挺过前五级是没什么问题的。先启动震动器的一级试试。Here we go. Okay. It's level one. Okay. <laughs> 二级。Level two. We'll do ten seconds there. 砖块散架的声音越来越清晰。Oh! <laughs> 三级。工程师的尊严随着桥面一起掉在了地上。How do you think you went? I think I'm going to be looking for a new job. This building was my thing. 已经四连冠的胡子小哥组说自己非常不擅长搭桥，所以他们干脆采用了第二季长发老哥组的断手搭建法，准备用基础砖堆出一个实心桥，取名小胖墩。他们怕桥面不够瓷实，直接上去就是两脚，但只是实心可能还不够。Let's shake it. No, 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 do it. No, shake it. Stop, shake it. That's good. That's good. 为了防止实战出现刚刚的画面，他们接着在桥里加了科技梁固定，但两部分连接处却怎么都连不上。It's impossible to get a connection to a very heavy board. It might be pretty weak,、uh, and that could bring us unstuck here. 横桥的外观能看出这一组的心路历程，从开始认真搭建粉色桥墩，到逐渐忽略美学，最后颜色随缘。桥面的补丁看得出已经尽力了。Bridges that are structural, bridges that are beautiful,、mm -hmm. and then our bridge. We've got. An ugly forty kilo span. All right, number one. Here we go. 机器动的明显比其他组的吃力。It's a heavy boy. Two. Oh, it's a heavy boy. Start a little bit of. 零件开始崩了。To three. Got to do some time at three. I think this is where heavy boy unsettled. All right, let's go level four. Come on for all the heavy. 砖块还在像爆米花一样掉落，此时桥面和桥墩看起来已经剥离开了。Level five, level six. 小哥自己也震惊了。Level seven. It's like surfing. It's just not going anywhere, is it? 八级、九级、十级。底部已经裂开了，但桥面依旧稳定，看样子应该中间不是完全脱落。足够的重量加上连接处有可以稳定左右滑动的空间，最终达到了一种莫名其妙的平衡。十一级。最后，这个看上去并不靠谱的桥，竟然撑到了机器的极限值。I'm just gonna see if this is even attached. 左边的桥面完全脱离，终极的连接就是不连接，这真是属于卡 bug 一样的存在。下一期。